परमेश्वर जानता है कि इन सभी चीजों की तुम्हें आवश्यकता है पर वह नहीं चाहता कि इसके साथ तुम्हें भय मिले इसके साथ तुम्हें चिंता मिले इसके साथ तुम्हें जो है कोई और परेशानी कठिनाइया मिलते रहे हाउ मेनी पीपल टुडे लिव इन फियर एंड टेंशन एंड वरी and they are in a mess they can't even live their christian they can't even be a happy christian because they've gotten themselves into mess just trying to add to themselves kitne log jo hai in cheezon ko apne aur apne aap milane ke karan jo hai dar ko mila chuke hain tension ko mila chuke hain mushkilon ko mila chuke hain kathinaiyon ko mila chuka hai dukh ko mila chuka hai so seek the kingdom first so pehle parmeshwar ke raj ko khojo that's the law yahi ek vyavastha hai that's the law that will bring a good kind of increase yahi ek aisi vyavastha hai jo sahi tarah ki vriddhi ko la sakti hai like good success it will bring good increase ek achhi safalta ki tarah ye bhi ek achhi vriddhi hai all increase is not good increase sabhi vriddhiyan ek achhi vriddhi nahi hai amen amen it's like it's like one fellow one preacher said he went and got a car that's beyond you know anything that he could ever pay for dekhiye ek pracharak ne jaake car kharida vah jo unki kshamta se bhi badhkar badi car unhone unhone khareed li Uh, he just went uh, and uh, the pastor asked him uh, what is this he said well praise god it's prayed for he said parmesh pastor ne usse pucha ki kya kiya tumne wo kehta ki nahi sab jo hai pehle se hi chuka chuka hai but in such tension and such problems and got repossessed the car got repossessed by the bank fir uske baad jo hai uska paisa wo de nahi paye to company aakar jo usse wapas le gayi apni went to the pastor fir pastor ke paas gaye for prayer prarthna ke liye the pastor told him it is get better to get it paid for than get it prayed for uske baad jo hai pastor ne kaha hai ki iske liye prarthna karne ki bajaye tum ja kar sab kuch pay karke aa jao amen get it paid get it paid for ja kar uske liye paid for kar do mean that you can't buy anything in installment at all uska matlab ye nahi ki kuch bhi aap installment mein nahi khareed sakte you know some people if they had to wait uh, to buy it with cash they'll have they'll become old kis logon ko jo hai agar cash de kar khareedna ho to bahut hi mushkil ho jayega you can buy with installment but you got to have god add it to you aap installment mein cheezon ko khareed sakte ho par parmeshwar ke dwara milaya jana chahiye so that there is no travail there is no pain in it taki usme koi dard na ho koi mushkil na ho it must come with the kingdom principle of seeking the kingdom first and then god adding it to you rajya ke siddhant ke anusar परमेश्वर राज को खोजने के द्वारा ये सब मिलना चाहिए। लुक चैप्टर 14। मेरे साथ मोली लुक का चौदवा अध्याय एंड यू नो वी रेड फ्रॉम वर्स 16 ऑनवर्ड्स लास्ट और 16वें वचन से पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था 
you know to show you this principle of seeking the kingdom first parmeshwar ke raj ko khojne wale siddhant ko sikhane ke liye main is vachan mein le gaya tha you know how a certain man jesus tells a parable uh, saying a certain man made a great supper and bade many dekhiye yeshu masi ne jaise ek drishtant mein bataya tha ki ek aadmi ne bhoj rakha sabhi logon ko amantrit kiya servant at supper time verse 17 to say to them that were bidden come for all things are now ready jab bhojan taiyar ho gaya to usne apne das ke saath haath amantrit logon ko kehla baja aao ab bhojan taiyar hai and they all with one consent to began to make excuse the first said to him i have bought a piece of ground i must needs go and see it i pray thee have me excuse parve sab ke sab shama mangne lage pehle ne usse kaha maine khet mol liya hai aur avashya hai ki main usse dekhu aur main tujhse binti karta hu mujhe shama kar de so the, what is the first guy's problem to pehle aadmi ki samasya kya thi here the master is calling him for supper yahan par swami jo hai bhoj ke liye bula raha hai you know, he is the master if he is the master and if he is the lord you know you just leave everything and go attend to that supper dekhiye अगर वो स्वामी है वही मालिक है तो अगर वो बुला रहा है The तो सब is चाहिए of all your needs. परमेश्वर तुम्हारी सभी मांगों को पूरा करने वाला परमेश्वर है सो डोंट पे अटेंशन टू एनी थिंग इफ ही कॉल्स यू देन गो अटेंड टू इट अगर वो तुम्हें बुलाता है तो किसी और चीज पर ज्यादा ध्यान मत दो जाकर भोज में भाग right? ले लो ठीक है बट दिस मैन हैज अ प्रॉब्लम पर इस व्यक्ति के पास समस्या है हिज पोसेशंस आर होल्डिंग हिम बैक उसकी संपत्तियां उसे पीछे खींच रही हैं He's got some land, and he's got to look at it. He's got to go take care of it. उसके पास एक खेत है, उसने खरीद दिया है, उसे जाकर देखना बहुत आवश्यक है। Verse twenty. None other said, "I have bought five yokes of oxen and go to prove them. I got to go to prove them. I pray thee, have me excused." दूसरे ने कहा, मैंने पांच जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परख ने जाता हूँ और मैं बिंती करता हूँ। This guy must have been quite a businessman in those days. ये व्यक्ति शायद उन दिनों में एक बहुत बड़ा businessman हुआ हो If he had one yoke of oxen, you're doing pretty good. He had five. उसके पास एक बैल की जोड़ी होती तो अच्छा कर लेता। पांच हैं इसके पास। He just bought five new ones. उसने पांच बिल्कुल नए जोड़े खरीदे। It's like saying I got five new computer systems. वो कह रहा है कि मेरे पास पांच नए कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। My business is expanding. मेरा बिजनेस बड़ा हो रहा है। I got to go load all the stuff in it. मुझे जाकर सभी जो कुछ में लोड करना जरूरी है। And I got to attend to it. मुझे जाकर उसे देखना जरूरी है। Somebody is coming to install everything. उन सभी जो को इंस्टॉल करने के लिए कोई आ रहा है। So I got to attend to it. Lord, I can't come for the suffering. your kid supper you're kidding me i just can't attend to that now because i just got into increasing my business just now to keh raha hai ki abhi jo hai tum mazak kar rahe ho mere sath maine abhi jo hai panch systems khareede hain mujhe jaakar jo use dekhna bahut zaruri hai kaam bahut bada hai maine yahan se shuru karu then verse 20 to 20 waah chal another said i have married a wife and therefore i cannot come ek ne kaha ki maine vivah kiya hai isliye main nahi aa sakta I like this guy. मुझे ये व्यक्ति बहुत पसंद है। He's totally sold out. पूरी तरह से बिक चुका है। He sort of thought totally sold out to his wife. He doesn't care about the master. He said, "I can't come." Why are you kidding me? I just got married. ये देखिए पूरी तरह से बिक चुका अपनी पत्नी के हाथों में वो कहता है कि मजाक मत करो मैं आ ही नहीं सकता. He says, "I cannot come." No, it's impossible. I cannot even consider your request or invitation. No, nothing doing. वो कहता है कि नहीं नहीं मैं मैं पूरी तरह से बिक चुका हूँ अपने पत्नी के हाथों में मैं नहीं आ सकता. Some of you hear my say, "Well, brother, wife must be first. Family must be first. Don't you know?" से कुछ लोग बोल सकते हो कि नहीं ब्रदर पत्नी सबसे पहला स्थान देखती है परिवार को पहला स्थान देना चाहिए। your family. सबसे पहले अपने परिवार को देखभाल करो। well, that's why I'm reading this because I'm going to show you something today. इसीलिए मैं सब पढ़ रहा हूँ यहाँ से कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। wife is not first. आपकी पत्नी पहला स्थान नहीं ले सकती। Husbands don't turn and look at your wife now. अपने पति अपने पत्नियों को मत मुड़िए उन्हें मत देखिए Nothing is first in your life. तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी पहला स्थान नहीं है. Including your wife or including your husband, if you're wife. अपनी पत्नी या अपने परिवार कोई भी हो. Nothing can be first. That's the thing that I'm trying to show you. कुछ भी पहला स्थान नहीं ले सकती. वही मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. The point that we are talking about is seeking first the kingdom. यहाँ पर ये point देख रहे हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो. So for the first person, his possession is first. तो पहले व्यक्ति के लिए उसकी संपत्तियाँ पहला स्थान लेती हैं. Second person is business is first. दूसरे व्यक्� के लिए उसका बिजनेस पहला स्थान लेता है इस मैरिज इज फर्स्ट तीसरे व्यक्ति के लिए उसका विवाह बहुत पहला स्थान लेता है एंड सच अ गाय ही विल टेल यू ब्रदर आई गॉट टू पे अटेंशन टू माय मैरिज बिकॉज़ आई गॉट टू गेट अ हैप्पी मैरिज गोइंग आई गॉट टू वर्क ऑन माय मैरिज इफ आई जस्ट कम एंड जस्ट गो टू दिस डिनर इन व्हाट वे इज इट गोइंग टू मेक माय मैरिज हैप्पी माय वाइफ इज गोइंग टू बी मैड तीसरे व्यक्ति से पूछा जाता है कि मेरी अभी शादी हुई है मेरी नई पत्नी है मैं बिक चुका हूं 
तो मैं वहां पर आऊँ तो किस रीति से मेरी सहायता मंद हो सकती है मैं कैसे जो अपने रिश्तों को जमा सकता हूँ मेरी पत्नी गुस्सा उसे पसंद नहीं करेगी मैं अपने पत्नी को प्रिय करना चाहता हूँ मैं बिल्कुल व्यस्त हूँ की अपनी पत्नी को प्रिय करूँ पत्नी के लिए काम करूँ मैं कैसे भोज में आ सकता हूँ बात यह है की हर एक व्यक्ति के पास पहला व्यक्ति कहता कि मैंने खेत मोल लिया है मुझे जाकर देखना जरूरी है नहीं जाऊंगा तो सब बर्बाद हो जाएगा दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पांच जोड़े बैल है क्या तुम नहीं समझते मुझे जाकर तीसरा व्यक्ति कहता है की मैंने बैल नहीं खरीदे है बल्कि ये पत्नी है मुझे जाकर काम करना जरूरी है I really enjoy preaching sometimes. अभी तो प्रचार करना मुझे बहुत पसंदीदा है. I gotta really work on this one. मुझे जाकर काम करना है. Please understand. कृपया समझिए. I gotta get a happy marriage going. I gotta get a good business going. I gotta get my possessions and everything polished and up in shape and going. देखिए you know? मेरा शादी शुदा जिंदगी अच्छा बसना चाहिए. मेरा business अच्छा जाना चाहिए. मेरे खेतों को देखना चाहिए. For every one of them, it's their possessions or it's their business or is their wife their family that's important all of them have one and the same problem they don't know how to put the kingdom first sampatti ho ya business ho ya parivar ho ya jo kuch bhi ho sab log nahi jante hain ki parmeshwar ke raj ko pehla sthan dena zaruri hai now if you are a person of the world uh, you might say well the lord would have then said i understand you just got married Praise God! You really need to stay home then with your wife and take care of her. Her, never mind. I understand. You know. You think God would have said that? देखिए दुनिया का व्यक्ति होगा तो कहेगा कि इस जगह शादी हुई है तुम्हें जाकर पत्नी को देखभाल करना चाहिए चलो तुम जाओ अच्छी बात है तुम जाकर अपने परिवार को बसाओ Leave alone the guy with the possession and guy with the yokes of oxen. Maybe with the guy who's married, surely God would have understood. He said, "Fine, man. You know, I understand. Take care of your देखे, family." देखिए खेत जिसने मोल लिया है जिसने पांच जोड़ी बैल खरीदे उनकी बात तो अलग बात है उन्हें छोड़ो पर शादी शिदा शादी है अभी शादी हुई है उसकी बात सोचो उसमें बस नहीं आने दो I understand. मैं समझता हूँ What did he say? उसने क्या कहा? What did he actually say? उसने सचमुच क्या कहा? Read the next verse. अगला वचन पढ़कर देखिए. Verse twenty one. कहीं किस वचन? So that servant came and showed the Lord, his Lord, these things. That means he told him these things. उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई तब घर के स्वामी. And then the master of the house, being angry, said to his servant. The master of the house, being angry, said to his servant. तब घर के स्वामी ने क्रोध आकर अपने दास से कहा. See the Lord is not happy, or the Lord is not adjusting and accommodating these things. देखिए परमेश्वर खुश नहीं हो रहा है, स्वामी खुश नहीं हो रहा है, या इन चीजों को लेकर adjust नहीं कर पा रहा है. Jesus is deliberately telling this parable. यीशु जान मोचकर ये दृष्टांत कह रहा है. He is not saying, well, I understand your marriage is no, 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 no. He was angry. The Bible. वो नहीं कह रहा कि चलो ठीक है तुम्हारी शादी हुई नहीं नहीं. Bible कहता है कि वो क्रोध हो रहा, गुस्सा हो रहा. Hello. Hello. He is angry. वो गुस्सा हो रहा है. And said to his servant, "Go out quickly into the streets and lanes of the city and bring to his, uh, in hither the poor, the maimed, the halt, and the blind." उसने कहा नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ. And the servant said, "Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room." दास ने फिर कहा, "हे स्वामी, जैसा तूने कहा था, वैसा ही किया गया है, और भी जगह है." And the Lord said to the servant, "Go out into the highways and hedges and compel them to come in." That my house may be filled. Swami ne das se kaha, sardkon par aur baadon ki aur jao aur logon ko vivash karke leya, taaki mera ghar bhar jaye. For I say unto you that none of those men which were bidden shall take taste of my supper. Kyun? Kyunki main tum se kya taao ki un amandint logon mein se koi mere bhoj ko na chakega. You can tell really that he was angry. Sach mein hum kya sakte hain ki wo krodit hai. He said, "Look, all these important people, I invited them, but everyone had something else first, more of a priority for something else, but they did not heed my invitation." कहता है कि मैंने सभी बड़े-बड़े लोगों को जो है आमंत्रित किया था किसी ने मेरी बात को नहीं सुनी कोई नहीं आया. He's angry. वो क्रोधित है. He says, "Go and get all the people that you consider useless." कहते हैं कि उन सभी लोगों को लेकर आओ जो बिल्कुल useless हैं. The halt, the blind. कहता है कि टुंडों, लंगड़ों और कंगालों को. 
Just go get the people that are standing in the hedges and highways. जो सड़कों में और गलियों में खड़े हैं उनको लेकर आओ Get every one of them. सब को लेकर आओ Until the whole place is filled with people. जब तक पूरा जगह भर नहीं जाता Now, how did these people end up coming here? अब ये लोग कैसे वहां पर आ गए How did they get qualified? कैसे वो जो है यहाँ पर योग्य बने? See, when the Lord sent to those people, they all looked at their calendar and said, "I got, I'm busy, man. You know, I can't come." देखिए जब परमेश्वर इन लोगों को बुलाया तो वे लोग अपने कैलेंडर देखकर बोल रहे कि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत busy हैं. But these fellows, they looked in their calendar. पर इन लोगों ने जब अपने कैलेंडर को देखा, it's empty. वो बिल्कुल खाली है. Nothing to do. कुछ भी वहाँ करने के लिए नहीं. Yeah, I'm free. I'll make it to the supper. क्या हाँ हम बिल्कुल free हैं. जरूर भोज के लिए आ जाएंगे. I'm ready to come. मैं आने के लिए तैयार हूँ. I have nothing to do. मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. So I will make it to the supper. तो मैं जरूर भोज के लिए आ जाऊँगा. See, the issue is this that these people were able to put him first. Over everything else that they had going. देखिए समस्या यह है कि जो कुछ भी उनके अंदर बीत रही थी वे जो है इस व्यक्ति को पहला स्थान देकर आ रहे हैं. In Matthew's version, where the same uh, thing is told, where the same teaching is given, it ends with this statement: uh, Many are called, few are chosen. देखिए मतीरा चुस्त समझार में जब ये दिशांत बताया गया है ये सब घटना जब घटी है वहाँ पर जो है इसका अंत ऐसा होता है कि बुलाए गए बहुत सारे लोग थे पर चुने हुए बहुत कम हैं। Why many are called and few are chosen? क्यों बहुत सारों को बुलाया गया और कुछ ही लोगों को चुना गया? Why? Why is it that only a few are chosen even though many are called? क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों को चुना गया बल्कि बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है? The few are chosen not because God wants to choose only a few, because only a few are ready to put God as first. क्यों थोड़ों को चुना गया है क्योंकि ये थोड़े जो छोटे से हैं चुने हुए हैं वे ही परमेश्� Hello. Hello. Let me say it again. वापस हम कहते हैं. God is not calling many people and then saying, well, I want to narrow it down. I just discard so many people because I want to keep the thing shortlisted. पर मैं शेयर नहीं कहता है कि मैं जो है बहुत सारे लोगों को नहीं चाहता हूँ. मैं कुछ लोगों को निकाल देता हूँ, discard कर देता हूँ. We'll just take the most important ones. सिर्फ मुख्य लोगों को मैं ले लेता हूँ. Some people think like that. They say, well, many are called, few are chosen. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों को बुलाया तो है, पर कुछ ही लोगों को चुनता है. No, why are only few chosen? No, क्यों कुछ ही लोगों को चुना जाया है? Only few are chosen because only few ever put him first. कुछ ही लोगों को चुना गया ताकि कुछ ही लोगों को पहला रखा गया है. Hello, do you understand? Only few are Ready to sell out to him first. सिर्फ थोड़े ही लोग हैं जो अपने आप को उसके हवाले करते हैं. They are the ones that are totally able to commit themselves into his hands and totally abandon themselves into his hands. वे लोग हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को हवाले करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं. And then God is ready to take them in. और फिर परमेश्वर उनको अपने हाथ में ले लेता है. Have you ever seen what kind of people God uses sometimes? क्या आपने कभी देखा है किस तरह के लोगों को परमेश्वर उपयोग करता है? Recently on TV you see a healing revival. कुछ ही दिन पहले TV में आपने देखा होगा कि healing revival meeting था. I mean the man that's doing the revival has got you know tattoos every inch of his body. वो व्यक्ति देखिए आपने शरीर के हर एक भाग में टैटू चिपका रखा है आपने हर एक भागों में. And he just shakes his head, you know. और वो अपने सिर को हिलाता है. And so many people find that he's got tattoos, so repulsive. और बहुत सारे लोग देखते हैं कि उसके शरीर में tattoos रखे गए अच्छे नहीं हैं. They think, oh, how can that kind of man be a preacher? कैसे इस तरह का एक मनुष्य प्रचारक हो सकता है? I bet you God has chosen him and God has anointed him. That's why he's preaching. मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर ने उसे चुना है परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया है. इसीलिए वो प्रचार कर रहा है। God is an amazing God। परमेश्वर अद्भुत बड़ा परमेश्वर है। There are many qualified good people that are not ready for this। बहुत सारे अच्छे योग्य पढ़े लिखे हैं जो इसके लिए लाइक नहीं हैं। Because they are not able to completely give themselves to God। क्योंकि वे पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हवाले नहीं दे पा रहे हैं। But when a man completely gives himself to God, he may look like an unqualified, unworthy person, but God says, yeah, he's worthy because he is ready to put me, put him, put me first, so I'll use him anyway। पर एक व्यक्ति जब अपने आप को परमेश वाले कर देता है अपने आप को समर्पित करता है तो परमेश्वर देखता है ये बिल्कुल तैयार है मैं इसके साथ काम करता हूँ। You and I may not like some things about it, but God doesn't care if you don't like. He likes him. आप और मैं शायद उसे पसंद ना करें, पर परमेश्वर उसे पसंद करता है, उसे उपयोग करता है, उसके द्वारा काम करवाना चाहता है। Hello. Hello. What can we do? क्या हम कर सकते हैं? So you better start liking him too. तो उसको पसंद करना शुरू कर दीजिए। I'm amazed that God's choices. मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ परमेश्वर के choices देखकर। But I understand God's choices. पर मैं परमेश्वर के choices को समझ पाता हूँ। God, I have seen time and again that God doesn't always 
end up choosing the best ones for the job. मैंने देखा है परमेश्वर को अक्सर बेस्ट वन को परमेश्वर अपने कामों के लिए नहीं चुनता। Sometimes he chooses the worst and makes them the best. कभी-कभी जो है सबसे गए गुजरे लोगों को चुनकर सबसे श्रेष्ठ बनाता है। Why? क्यों? Because the best don't want to turn up for the job. The best don't care about God's call. The best don't respond. क्योंकि बेस्ट लोग जो है परमेश्वर का सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर की ओर मुड़ना नहीं चाहते, परमेश्वर के कामों को करना नहीं चाहते। The best don't commit themselves to God. The best are not ready to put God first at the expense of all other things. बेस्ट लोग जो है परमेश्वर के लिए काम करना नहीं चाहते, परमेश्वर के खर्चों को पूरा नहीं करना चाहते, कुछ भी काम करने के लिए नहीं हैं। The worst are so humble sometimes. They may not have such a nice record and past and all of these things, but they are willing to give themselves to God and say, Lord, here I am, do something with me. उनके पास शायद अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, पर वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर में तैयार हूँ आपके कामों का करने के लिए, जो करना करिए मेरे साथ। God says, all right, I'll take you. तो परमेश्वर कहता है, ठीक है, मैं तुझे ले लेता हूँ। The Bible says, Paul says that he he confounds the wise. By using the foolish. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, पावलुस कहता है कि वह मूर्खों को चुनता है ताकि बुद्धिमानों को जो है लज्जित करे। Amen. Amen. Why? क्यों? Because only the people that look very foolish are ready. क्योंकि जो मूर्ख की तरह दिखते हैं, वे ही तैयार हैं परमेश्वर काम करने के लिए। All right, God, I made a mess. I'm such such a mess. I'm no good. But I just give myself to you. Do whatever you want. I'm ready to do. को देखकर कहते हैं कि परमेश्वर मैं बिल्कुल तैयार हूँ. मैं यहाँ पे तैयार हूँ कि जो मुझसे करवाना चाहते हो करो. मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. Right? ठीक है. And then God says, I'll use you. और फिर परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें उपयोग करता हूँ. Amen. Amen. I tell you, it doesn't matter who you are. See, the one one of the things about that is that uh, you know sometimes I believe God does that because all the glory now goes to Him, not goes to that person because He takes the worst and makes it best. And the glory now goes to entirely to God. देखिए परमेश्वर क्या करता है, बल्कि मूर्खों को, बिल्कुल जो नालायक हैं, उन लोगों को चुनकर जो सबसे best उनके साथ करता है, करवाता है, और सारी महिमा परमेश्वर को जाती है। Amen. Amen. God gets all the glory. परमेश्वर सही महिमा को जाता है। And everybody is puzzled. और जब सब उलझन में फंसे हुए होते हैं, everybody wonders. बहुत सब के सब जो आश्चर्यचकित ह now listen to this. Now listen to this. Verse 25. And then there went great multitudes with him and he turned and said to them. Now the thing continues now. The teaching continues. He just taught something and it's going and then he's continuing now. The teaching is going on and he's going on and he's going on. Because it goes to a different paragraph, don't think that other thought is over, now his new story is starting. दूसरे एक पैराग्राफ में चले जाने के कारण ये मत सोचिए कि दूसरी कहानी है, दूसरे टॉपिक में सिखा रहे हैं हम. No, no, it's a continuation. नहीं नहीं, वो उसका continuation है. He said to them, saying, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. उसने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता या पत्नी या बच्चों और भाइयों और बहनों पर अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला हो सकता नहीं हो सकता। Whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple। जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Have you heard much preaching on this? इसको लेकर कभी तुमने प्रचार सुना है? No। नहीं। Because a lot of people don't understand what this is saying। क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्या कह रहा है, उसको नहीं समझते हैं। you don't like to read this verse at all. <laughs> because Jesus says something unusual. He says, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children. My God, you know, it looks like so opposite of what Jesus would say. You know? <laughs> and even his own life he must hate it. If he can't do that, then he cannot be my disciple. So they don't understand it, so they don't they don't touch it most of the time. Now you guys, you must thank the preachers that don't touch it because they don't understand it because they are doing a good thing then. प्रचारकों को जो है धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि वे नहीं समझते हैं तो उसके बारे में नहीं बात करते हैं। I don't want to mess with something that I don't know। वो मैं नहीं जानता उसको लेकर मैं उलझन में फंसना नहीं चाहता। I always try to deal with something that I know that I feel like I can talk about। हर वक्त जो है मैं जो अच्छा समझता हूँ जिसमें अच्छा महसूस होता है उसे बात करता हूँ। But Jesus said it। पर ईशु ने इसे कहा। 
So I feel that we must try to understand it instead of ignoring it because the most important person in all of the universe said it. ठीक है इसे जो है मैं समझता हूँ कि इसे जानना बहुत जरूरी है इसे नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि संसार के सबसे मुख्य मानुष ने इसे कहा है. It may sound negative. It may sound like it's the opposite of what he would normally say. He's telling you to hate your brother, sister, mother, father, and your own self. This sounds so opposite, so negative. But because he says it, there must be something good in it. ठीक है सुनने में बिल्कुल बिल्कुल नकारात्मक दिखता तो है बिल्कुल अपोजिट दिखता है उल्टा दिखता है कहा गया कि अपने माता पिता भाई बहनों बाल बच्चों पत्नी सभी से बैर करो बिल्कुल उल्टा सुनाई पड़ता है पर बहुत ही मुख्य मनुष्य ने कहा इसे गौर करना जरूरी है अक्सर ऐसा कहा जाता है अपने माता पिता का आदर करो क्योंकि दस आज्ञाओं में पहले आज्ञा है की अपने माता पिता का आदर करो तब तुम्हारी जिंदगी बहुत कहता है की पत्तियों अपने पत्नियों से प्रेम करो क्या ये ईशु से उसने पाया है But here it says you hate him. और यहाँ कहा है कि उनसे बैर करो. Hate your father and mother, hate your wife, hate your brother, hate your sister, hate your everybody, hate including yourself. अपने भाई बहन माता पिता सभी लोगों से बैर करो. अपने खुद से भी बैर करो. यही कहा गया यहाँ पर. When something like this comes, then you need to look at it because there must be something good in it. Otherwise, he would not have said it. देखिए ऐसा कुछ जब कहा गया है तो उसे तुम्हें गौर करके देखना होगा क्योंकि अगर सच में ऐसा कहता तो वहाँ पे कोई बात होगी जरूर. Why did he say this? क्यों उसने ऐसा कहा? What is the meaning of this? इसका अर्थ क्या है? Does it mean that if you if you become a Christian, you hate your mother and father, brothers and sisters? क्या इसका अर्थ यह है कि अगर तुम अपने माता पिता भाई बहनों से बैर करते हो तो परमेश्वर से बैर करते हो? Does it mean that you have some kind of a self hate and hating yourself you live? Is this what Christian life is all about? अपने आप को बैर करने से और बैर करने के कारण तुम जीते हो तो क्या यही एक मसीह जिंदगी है? What does this hating yourself mean? अपने आप को बैर करने का मतलब क्या है? What is this hating your mother, father, brothers and sisters and the family mean? अपने आप को भाई बहन माता पिता भाई बहनों सभी जो से बैर करने का मतलब क्या That's है? What look at. उसी के बारे में देखने वाले Because you need to understand it in proper perspective. He is not saying something bad. He is saying something good, even though it sounds bad. You need to understand it. क्योंकि यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा या गलत नहीं सिखाया गया है. बिल्कुल सही सिखाया गया है. दिखने में बिल्कुल गलत है, सुनने में गलत है. पर यहाँ पर गहरी बात है जो बिल्क I will serve you. I'll serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I'll serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. We're gonna sing and commit ourselves to God. Sing out for me. Lord 
from my heart, from my soul, from my mind, from my strength. I love you, Lord, from my heart, from my soul, from my mind. Sing one more time. I will love you, Lord. I love you, Lord, from my heart, from my soul, from my mind. 